video my name is raju i am an ethical hacker stock analyst and self motivated cyber security researcher ee video lo nenu cloud security gurinchi cheptanu aa general ga cloud ante entante online ledha internet ani cheppochu previous ga meru oka example cheppali ante previous ga manu old mobile phones nunchi new mobile ki data edaina transfer chesukovali anukunte like photos gaani evana files gaani contacts gaani paatha mobile lo unna data ni memory card lo gaani pen drive lo gaani ఏదైనా ఒక వేరే హార్డ్ హార్డ్ డిస్క్లో కానీ కాపీ చేసుకొని ఆ డాటాని కొత్త మొబైల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము త్రూ పీసీని యూజ్ చేసి కానీ లేదంటే కేబుల్స్ కానీ ఏమైనా యూజ్ చేసి కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా గూగుల్ సర్వీసెస్ వచ్చిన తర్వాత గూగుల్ ఫోటోస్ కానీ గూగుల్ డ్రైవ్ కానీ ఇంకా గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇట్లాంటివి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే జీమెయిల్ అకౌంట్ తోటి కొత్త మొబైల్లో లాగిన్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట గూగుల్ కాంటాక్ట్స్ అందులో మనం సేవ్ చేసిన కాంటాక్ట్స్ క్లౌడ్లో సేవ్ సేవ్ ఏదైతే సేవ్ చేసుకున్నామో ఆ డాటా ఆ డాటా మొత్తం మనం కొత్త మొబైల్లోకి ఆటోమేటిక్గా డంప్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ పాసిబిలిటీ దేనివల్ల వచ్చింది అంటే క్లౌడ్ వల్ల ఏదైతే మన దగ్గర డాటా ఉందో డాటా క్లౌడ్లో స్టోర్ అవడం వల్లే ఇలా మనం డిఫరెంట్ డివైజెస్లో కూడా మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం లైక్ పీసీలో మీరు జీమెయిల్తో లాగిన్ అయినా సరే మీ డాటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఏదైతే అప్లోడ్ అయి ఉందో ఆ డాటాని సో ఇదంతా క్లౌడ్ వల్ల పాసిబుల్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం క్లౌడ్ మీద రన్ అవుతుంది క్లౌడ్లో డిఫరెంట్ ఆ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఉదాహరణకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటారు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఐఏఏఎస్ అంటారు సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఈ సర్వీస్ని ఏవైతే క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ కానీ గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ కానీ అలీబాబా అని చెప్పేసి ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసే ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారనమాట సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా మనకి పీసీలో ర్యామ్ కానీ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ కానీ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ అంటే స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంకా కంప్యూటేషన్కి వచ్చేసి ప్రాసెసర్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో ఇది ఇలాంటి ఫిజికల్గా మనకి కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం లాజికల్గా మనకి క్లౌడ్ నుంచి అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఇదే ఐఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఇంకొకటి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అని ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ హ్యాట్ ఓపెన్ షిఫ్ట్ అని చెప్పేసి సర్వీస్ ఉందనమాట ఇది యూజ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ కొలాబరేటివ్గా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నా కానీ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ అందరూ కలిసి సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దానికి ఓపెన్ షిఫ్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ ఫోటోస్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఇలాంటివి అనమాట ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ అయితే దీని గురించి నేను ల్యాబ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్యాక్ టు ది ల్యాబ్ జనరల్గా ఏంటంటే త్రీ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ని సర్వీస్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఉదాహరణకి ఏంటంటే జీమెయిల్ ఇట్లాంటివి అనమాట మెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా జీమెయిల్ సో టో డైరెక్ట్గా ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకోటి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట ఈ సర్వీసెస్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ హ్యాట్ ఓపెన్ షిఫ్ట్ సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తారంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు కంటైనర్స్ వాటిని క్రియేట్ చేసుకుని ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా దాన్ని ఆ సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకుని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేసుకుంటారు ఇంకొకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్స్ ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఫిజికల్గా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏదైతే నెట్వర్క్ ఉంటుందో సర్వర్స్ కానీ వాటి కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ వాటి కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ సో ఫిజికల్గా ఏదైతే ఒక నెట్వర్క్ ఉంటుందో దాన్నే లాజికల్గా క్లౌడ్ని యూజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్గా ఉన్న నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి సో ఇలాంటి సర్వీసెస్ అనేది క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో రియల్ టైంలో ఒక ఈడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అకౌంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అని టైప్ చేయండి లాగిన్ కూడా అవసరం లేదు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాము అమెజాన్ ఫ్రీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ చూడండి ప్రొడక్ట్స్ అని ఉన్నాయి సొల్యూషన్స్ ప్రైజింగ్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా ఉన్నాయి ఇక్కడ హోమ్ పేజ్లో చూడండి కంప్యూటర్ అని ఉంది డాటాబేస్ అని ఉంది స్టోరేజ్ అని ఉంది కంటైనర్స్ అని
ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అనేది సో ఈ ఫ్రీ టైర్ లో ఏంటంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఉంది అమెజాన్ ఈసీ టూ ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యాండా అనేది వన్ మిలియన్ సర్వీసెస్ దట్ రన్స్ యువర్ కోడ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఈవెంట్స్ అండ్ ఆటోమేటికలీ మేనేజ్ ది కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ అంట సో ఇలా హవర్ హవర్లీ బేస్డ్ కానీ లేకపోతే టోటల్ డాటా ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ అని ఉంది కదా ఇలా డాటా స్టోరేజ్ ని బేస్ చేసుకుని సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఇంకోటి డాటా బేస్ డాటా బేస్ ఏంటంటే డాటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అయ్యేది చూద్దాం ఇక్కడ ఆర్డిఎస్ రిలే షనల్ డేటా బేస్ సర్వీస్ ఆర్డిఎస్ ఇది అమెజాన్ డైనమో డిబి అమెజాన్ రెడ్ షిఫ్ట్ డేటా బేస్ మైక్రేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెల్ లో స్ట్రక్చర్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం డేటా బేస్ లో డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా టేబుల్స్ ఫార్మాట్ లో సో అలాంటి రిలేటెడ్ డేటా బేస్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్సైట్ రిలేటెడ్ డేటా కానీ ఇలాంటి డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి సో సర్వర్స్ కి రిలేటెడ్ డేటా అని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి సర్వీస్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ స్టోరేజ్ ఫైవ్ జీబి ఫ్రీ స్టోరేజ్ ఉంది ఇక్కడ రెగ్యులర్ గా ఫైల్స్ ని వాటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ వెబ్ సర్వీస్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ కంటెంట్ టు ఎండ్ యూజర్ విత్ లో లాటెన్సీ అండ్ హై ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ అమెజాన్ ఈఎఫ్ఎస్ అని ఉంది అమెజాన్ స్టోరేజ్ గేట్ ఫే ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఈసీఎస్ ఎనీవేర్ అని చెప్పి అండ్ దెన్ కంటైనర్స్ ఇందాక అనుకున్నాము కదా రెడ్ హ్యాడ్ ఓపెన్ షిఫ్ట్ అని చెప్పి ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఉంటే యూజ్ చేస్తారు ద వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ కావాలంటే కొన్ని సర్వీసెస్ ఇది సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ ఏపీఐ గేట్ వేస్ కానీ కాగ్నిటో డివైస్ ఫామ్ పిన్ పాయింట్ అమెజాన్ లొకేషన్ సర్వీస్ అంట త్రీ మంత్స్ ఫ్రీ సో ఇలా ఇంకా వచ్చేసి సర్వర్లెస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అండ్ దెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ రిలేటెడ్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఇంట్లో ఇందులోనే ప్రొడక్ట్స్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇందులో మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇన్ కేసు బ్లాక్ చేయిన్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా చేయాలంటే బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ కంప్యూటింగ్ సంబంధించి అండ్ కాంటాక్ట్ సెంటర్ గేమ్స్ రిలేటెడ్ ఏమైనా చేస్తే దానికి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటీ రిలేటెడ్ రోబోటిక్స్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ సో ఇలా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ శాటిలైట్ అని కూడా ఉంది కంప్లయన్స్ సెక్యూరిటీ ఐడెంటిటీ అండ్ కంప్లయన్స్ స్టోరేజ్ సో ఎలా అనమాట మన రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అనేవి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఈ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటూ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే బేసిక్ గా సైన్ అప్ అయ్యి ఫ్రీ టైర్ లో ఉన్న వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఫ్రీ టైర్ లో ఉన్నది టెస్టింగ్ కి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట బేసిక్ గా సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటివి చెక్ చేయడానికి బట్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి అయితే సరిపోదు డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కంప్యూటింగ్ తీసుకుంటే బేసిక్ ఒక టూ జీబీ ర్యామ్ ఉన్న ల్యాప్టాప్ కి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉన్న ల్యాప్టాప్ కి ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ ఉన్న ర్యామ్ ఉన్న ల్యాప్టాప్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ర్యామ్ పెరిగే కొద్దీ ఫంక్షనాలిటీ బాగుంటుంది అండి ఆ ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్ కానీ ఆ కంప్యూటింగ్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ కానీ సో బెటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే బెటర్ గా వర్క్ అవుతుంది సో బేసిక్ ఫ్రీ ట్రయల్స్ ఎప్పుడు కూడా కొంతవరకే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట బట్ ఏది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెక్ చేయడానికి మాత్రం బాగా యూజ్ అవుతుంది లెర్నింగ్ పర్పస్ ఇలాంటివి అనమాట ఏమైనా చెక్ చేసుకోవడానికి వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇలాంటి వాటిని సో ఒకసారి ట్రై చేస్తే ట్రై చేయండి సో ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ రిలేటెడ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనమాట ఎట్లనే గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంటుంది ఇంకా అజ్యూర్ మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ అజ్యూర్ ఉంది ఇంకా అలీబాబా రిలేటెడ్ వేరే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు బట్ ఇందులో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏడబ్ల్యూఎస్ షేర్ ఎక్కువగా ఉంది అనమాట అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ దాంట్లో క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఉంటాయో నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది వాటిలో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ని సెగ్రిగేట్ చేస్తే జనరల్ గా ఏంటంటే అవి ఆ సర్వీసెస్ దేనికి యూజ్ అవుతున్నాయి అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం డిటెక్ట్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్ గా రెస్పాండ్ అవడానికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే రికవర్ అవడానికి అనమాట సో దీంట్లో ఫస్ట్ చూస్తే ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ సర్వీస్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒక ఇన్
టోటల్ గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వలనరబిలిటీస్ ఉంటాయి ఆ వలనరబిలిటీస్ ఎన్ని మిషన్స్ పైన ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్ లో ఉన్నాయి సో అలాంటి డాటాని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఈ సర్వీస్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా తర్వాత ప్రొటెక్షన్ లోకి వచ్చేసి ఈడబ్ల్యూఎస్ షీల్డ్ అని ఉంది ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ షీల్డ్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే డీటాస్ ప్రొటెక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అలాంటి అటాక్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏడబ్ల్యూఎస్ షీల్డ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్ అని ఉంది ఫిజికల్ గా మనం జనరల్ గా ఫిజికల్ నెట్వర్క్ లో ఎలా అయితే ఫైర్ వాల్ యూజ్ చేస్తున్నామో అట్లా లాజికల్ క్లౌడ్ లో ఉండే ఒక సర్వీస్ అనమాట ఇది ఫైర్ వాల్ సర్వీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ డబ్ల్యూఏఎఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్ వెబ్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఫైర్ వాల్స్ అనమాట అండ్ దెన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైర్ వాల్ మేనేజర్ ఫైర్ వాల్ మేనేజర్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అప్లై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ బౌండ్ రూల్స్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ కానీ పాలసీస్ కానీ ఇలాంటి అప్లై చేయడానికి సో ఇవి ఏడబ్ల్యూఎస్ నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైర్ వాల్ మేనేజర్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి బట్ ఇది ఏంటంటే నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్ అనేది డైరెక్ట్ ఫైర్ వాల్ సర్వీస్ ఇది ఫైర్ వాల్ మేనేజర్ ఏంటంటే దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది యూజ్ అవుతుంది అనమాట సింపుల్ గా చెప్పాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిటెక్షన్ పార్ట్ లో ఏడబ్ల్యూఎస్ గార్డ్ డ్యూటీ అని ఉంది ఇది ఏంటంటే థ్రెట్స్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ దెన్ ఇన్స్పెక్టర్ అని ఉంది ఇది సింపుల్ గా ఎలా చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే వలనబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అలాంటి ఒక సర్వీస్ అనమాట అండ్ దెన్ రెస్పాండ్ ఆటోమేటెడ్ రెస్పాండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యాండ్ అని ఒక సర్వీస్ ఉంది ఇది ఏంటంటే ఆటోమేటెడ్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి ఇస్తాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక డిస్క్ ఫుల్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ ల్యాండా అనేవి ఒక ఫంక్షన్స్ అనమాట ఇఫెల్స్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా ఈమెయిల్స్ పంపించడం కానీ యూజర్ కి లేకపోతే అలెట్స్ పంపించడం కానీ ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీని ఇవ్వడానికి ఒక సర్వీస్ అనమాట తర్వాత రికవర్ అని ఉంది ఈ రికవర్ లో పార్ట్ లో ఏంటంటే అమెజాన్ ఎస్ త్రీ గ్లాజియర్ అని ఉంది కదా ఇది ఏంటంటే ఒక బకెట్ టైకన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇది డాటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అనమాట బ్యాకప్స్ అవి తీసుకోవడానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లౌడ్ ఎన్జ్యూర్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగినప్పుడు లైక్ ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు లేదంటే ఫైల్స్ కరప్ట్ అయినప్పుడు అది రికవర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ సర్వీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్నాప్ షాట్స్ స్నాప్ షాట్స్ అంటే పర్టికులర్ మిషన్స్ కానీ ఏవైతే ఆ స్టేట్ లో ఉన్నాయో ఆల్రెడీ అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ స్నాప్ షాట్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ మిషన్ ని ఫంక్షనాలిటీ ప్రాపర్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటే ఏంటంటే దాన్ని మళ్ళీ బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ ఏదైతే స్టేట్ లో మనం స్నాప్ తీసుకున్నామో అదే స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ క్లౌడ్ అనేది క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట ఇది ఈడబ్ల్యూఎస్ రిలేటెడ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ అనమాట ఇంకా గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ ఉంది ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సెక్యూరిటీ పర్పస్ పైన వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది నేను క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇద్దాం అనుకున్నా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ ఇంకా షేర్ చేయండి కొత్తగా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్